θα σας παρακαλέσω πολύ να δώσουμε λίγη βαρύτητα περισσότερο και να ακούσουμε την κυρία Άννα που έχει να μας πει κάτι προσωπικό της. Θέλει να κάνει μια ομολογία και θα την ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Σε ακούμε Άννα. Λοιπόν, ε, πώς ήρθα πιο κοντά στον Χριστό. Αυτό το κλικ που λένε. Ε, ήμουνα από τα κορίτσια που είχαν σκουλαρίκια στη μύτη, ε, περιποιημένη στο μαλλί κάθε φορά και το ντύσιμο πολύ, αλλά ήταν και προκλητικό το ντύσιμο το δικό. Ε, μας έπιασε ο κοροναϊός και μετά ε, ε, είμαστε σε καραντίνα τότε και λέω τι να κάνω, τι να κάνω, ήμουν στο σκοτάδι εγώ με ένα γερί και λέω διαβάζω και είναι η Διαθήκη, δεν ξέρω πώς μου ήρθε και εκεί που διαβάζω ακούω ένα χτύπημα τρεις φορές από το παράθυρο, εγώ μένω στο πρώτο όροφο ε, Οι δικοί μου κοιμούνται, η μαμά μου, ο αδερφός μου και η αδερφή μου σε άλλα δωμάτια, ε, το... είναι η κουζίνα και το, δωμα... ε, το σαλόνι μαζί είναι και για πρώτο όροφο είναι πολύ ψηλά, πώ θα είναι επικλέφτη. Τέλο πάντων. Και ακούω αυτό το τρει φορέ το χτύπημα. Βέβαια λέω τι είναι αυτό, λέω. Μήπω είναι κανένα κλέφτη, λέω. Να μου πήγε. Ένα. Πάω στη μαμά, λέω μαμά αυτό και αυτό μου λέει. Τι λε, παιδί μου, έτσι πω θα είναι ο κλέφτη. Άμα τολμήσει και κατέβει κάτω, λέει θα, θα πεθάνει. Γιατί είναι πολύ ψηλά. Και. Πάω εγώ, το μεταξύ είναι πολύ μικρό το σπίτι και πάω μέσα ένα λεπτό στην κουζίνα, δεν βλέπω κανένα. Πάω στο πνευματικό μου, ε, βασικά δεν είχα πνευματικό, πήγα σε ένα πνευματικό, του λέω αυτό και αυτό και μου λέει ήταν ο διάβολο. Και από τότε μου έκανε κλικ, γιατί φοβήθηκα και αυτό είναι, ήταν ένα φως στην καρδιά μου. Και όταν πήγαινα κάθε φορά στην εκκλησία, άσχετο το ότι πήγαινα με τα κολάν και αυτά, Έκλεγα. Ένιωθα ένα... Ναι. Ναι. Ε, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ την Άννα που έχει την καλοσύνη να μας πει προσωπική της εγκαιρία. Όμως αυτό που καταλαβαίνω εγώ πως ο Θεός επιτρέπει ακόμα και τον διάβολο προκειμένου να σωθεί μια ψυχή. Βλέπετε, στην προκειμένη περίπτωση επέτρεψε ο Θεός τον διάβολο, γι' αυτό και δεν το κατεργεί, βλέπετε, ε. μέσα από το φόβο mm. να γνωρίσει τον Χριστό και τώρα να αγωνίζεται, όχι να γίνει μόνο μια καλή χριστιανή, αλλά να γίνει και ε, Αγία. Διότι τη το έθεσα σαν ερώτηση, αν θέλει mm. να γίνει Αγία, και βέβαια μου λέει θέλω να γίνω Αγία, έτσι μου πει. Mm. Δόξα τον Θεό. Βλέπετε, η αγάπη του Θεού. Χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους προκειμένου να σωθούμε. Και στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήσει τον διάβολο με το φόβο αυτό, διότι ο άνθρωπος στο Χριστό θα πάει ή από αγάπη, ή από φόβο, ή από συμφέρον. Σπάνιο φαινόμενο να πάει από αγάπη. Πηγαίνει ως επιτοπλίστον από το συμφέρον να πάει στον παράδεισο, ή από τον φόβο να μην πάει στην κόλαση. Ναι, και αυτό το κλάμα λέω, γιατί κλαίω έτσι. Γιατί κλαίω, αλλά ένιωθα χαρά μέσα μου, στην καρδιά μου. Δάκρυα χαρά δηλαδή. Ναι, ναι. Το ξέρω το Ναι. Βλέπετε, υπάρχουν ήδη δάκρυα. Υπάρχουν δάκρυα εγωισμού. Υπάρχουν δάκρυα λύπη. Υπάρχουν δάκρυα χαρά. Ε. Δάκρυα μετανία υπάρχουν. Τα οποία κάνουν πολύ καλή. Πολύ ωφέλο φέρνουν. Ιδίω τα δάκρυα μετανία. Τα μετανοεί κάποιο για τι αμαρτίε του. Και η Άννα, φαίνεται, είχε μετά. Και όχι, είχε, έχει και μετάνοια. Διότι για να έχει το στέμα τώρα να ομολογήσει πώ ήταν προ Χριστού και πώ είναι τώρα μετά Χριστού, ε, αυτό λέει πολλά. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να σα ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σου, για το τόλμημά σου, για την ειλικρίνειά σου, για την ομολογία σου. Μακάρι και είσαι νεότατη να σε μιμηθούν και άλλε κοπελιέ οι οποίες δυστυχώς ζουν μέσα στο βούρκο. Και αυτό δεν χρειάζεται να το πούνε, τις βλέπω πολλές φορές που έρχονται εδώ στο μοναστήρι, πώς έρχονται. Εγώ ντρέπομαι να τις δω. 
Αυτέ δεν τρέπονται να έρθουν στο μοναστήρι, στην Παναγία. Ο Θεό να τι λέει, ο Θεό μα δίνει πνεύμα μετανία. Εύχομαι ολόψυχα, όπω έδωσε και σε σένα, Άννα. Να είστε καλά. Να είσαι ευλογημένη, λοιπόν. Να είσαι ευλογημένη. Να Είναι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να ακούω από νέου ανθρώπου πώ βλέπουν την κατάσταση, τη ζωή, πώ την αντιμετωπίζουν, τι σχέδια έχουν, τι σκοπού έχουν. Τι στόχου έχουν βάλει στη ζωή του. Με ενδιαφέρει πολύ. Αλλά είναι όντω απαγοητευτικό, ιδίω με του νέου, και η ευθύνη είναι δική μα πολύ μεγάλη, που δεν έχουν ιδανικά, δεν έχουν στόχου. Και είναι φοβερό. Ναι, ναι. Από κάτι. Ναι. Ε, θέλω να προσθέσω ότι και που πήγα να γυρίσω πάλι στα ίδια, δηλαδή ψιλοβαφόμουνα, ένιωθα υπερηφάνεια, α, εγώ είμαι πιο όμορφη από όλε. Και μου γέμιζε κακία. Η καινοδοξία. Η... Ναι. Η, η φιλοδοξία, η φιλαρέσκεια. Ναι, να αρέσω. Να αρέσω. Να αρέσω. Βλέπετε, αυτά είναι δαιμόνια, ξέρετε. Είναι δαιμόνια. Και είναι ισχυρά, μάλιστα. Και ναι. Μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό να ζητά από την Παναγία μας, από τον Κυριό μας. Παναγία μου, βοήθησε με. Απάλλαξέ με από τα πάθη μου. Το εγωισμό, τη γενοδοξία, τη φιλαρέση και τη φιλιδονία, αυτά όλα. Και, και να μου χαρίσει πνεύμα ταπείνωση, πραότητα, εγκράτεια. Πολλέ ε. φορέ απελπίζουμε και λέω: Μα ακούει η Παναγία. Σ' ακούει όπω ακούω και εγώ τώρα. Mm. Ο Θεό που έκανε τα αυτιά όλων δεν ακούει mm. τώρα. Mm. Είναι δυνατόν η μητέρα mm. του Θεού να μην ακούει. Mm. Ακούει και μάλιστα σε κάθε μα αίτηση είναι έτοιμη να μα βοηθήσει. Αρκεί να είναι προς όφελος της αθάνατης ψηφίσης. Της έχω υποσχεθεί ε, να διαβάζω έστω και μία φορά την ημέρα του χαιρετισμού και το κάνω. Τόσο βοηθάει, πολύ. πολύ βοηθάει. Βοηθάει, λέει. Μα, ο χαιρετισμός είναι καθημερινός. Είναι υπαρκτός. Διότι πρόσωπο είναι ο πειρασμό Είναι διάφορος. Πρόσωπο είναι. Και ενεργεί και σκέφτεται και στείλει παγίδες. Είναι πρόσωπο. Όπως είναι πρόσωπο και ο Χριστός μας. Δεν είναι ιδέα ο διάβολος, όπως δεν είναι ιδέα και ο Χριστός. Δεν είναι πρόσωπο, προσωπικότητα. Σκέφτεται, ενεργεί, εφαρμόζει, κάνει. Ε? Όπως και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Έτσι και ο διάβολος. Άρα είναι υπαρτό πρόσωπο το οποίο εργάζεται για την καταστροφή των ανθρώπων. Για να μπορεί όσους μπορεί περισσότερο να πάρει στο βασίλειό του. Ε? Υπάρχουν δύο βασίλεια, του Χριστού και του διαβόλου. Ο διάβολος προσπαθεί όσο περισσότερο μπορεί με το έτσι θέλω και με πανουργία και ο Χριστός θέλει στο βασίλειό του με αγάπη, με ελευθερία, με όλα αυτά. Σε σεβάγγε με το ζόρι, δηλαδή. Σεβασμό. Είναι αλήθεια ότι ο διάβολος δεν είναι πατογνώστης, δεν γνωρίζει το τι θα κάνει ο άνθρωπος, γνωρίζει όμως όλο το παρελθόν. Γι' αυτό και τα medium δεν ξέρουν το μέλλον. Είναι όργανα του διάβολου βέβαια τα medium και τα, οι αστερισμοί και τα ζώδια όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα δαιμόνια. Ε? Ναι. Αλλά δεν ξέρουν το μέλλον. Έχουν όμως εμπειρία τόσο χρόνων. Ο διάβολος είναι 8.500 χρόνων περίπου. Καθηγητής που έχει φάει κόσμο και κόσμο. Και ξέρει εμπειρικά. Το τι αρέσει τον άνθρωπο, πού πήγαινε ο άνθρωπο και του κάνει κατά προσέγγιση. Παρατηρεί με, πού κοιτά, τι κάνει, ναι. Κατά προσέγγιση του λέει το τι θα κάνει, αλλά δεν γνωρίζει ακριβώ το τι θα γίνει, ούτε την άλλη στιγμή. Ξέρει όμω το παρελθόν. Έχω φάει πολλά χτυπήματα από τον διάβολο. Δηλαδή με σμπρόχνει στο κεφάλι, με έκανε να πέσω από την καρέκλα, ε, από την καρέκλα, από τι κάλε, ή στο... όταν είχα ξυπνήσει, νιώθω ότι δεν με πιάνε εδώ και είχα δει ένα. Ε, ήμουνα σε εγρήγορση και μου έχει πει ο άντρα μου, λέει, όταν βλέπεις κάτι κακό νερό, πούμε, να, να προσπαθείς να κάνεις το σταυρό σου. Και ήμουνα με τα ξύπνο και ξύπνιο. Εκεί που μένουμε, έχω μια τεράστια αυλή και βλέπω μια άσπρη σκιά να με πλησιάζει. Και κάνω, εις το όνομα του πατρός του Ιού και του Αγίου Πνεύματος και τσου, και σαφανίστηκε. Σαφανίστηκε. Ναι. Βλέπετε, ο διάβολος δεν έχει δυνάμεις και τον γκέει ο τίμιος σταυρός. <Και> Γι' αυτό θα είναι πολύ καλό. Να φοράμε εμεί οι Ορθόδοξοι τον Τίμιο Σταυρό. Τρέμει ο διάβολο, διότι ο Χριστό 
του βγάλε τα δόντια πάνω στο σταυρό. Το νίκησε με το θάνατό του, νίκησε και το διάβολο και το θάνατο. Και έκτοτε ο τίμιος σταυρό είναι ακαταμάχητος. Όχι χάντρες και νατάκια, ούτε εμείς ούτε στα παιδιά μας. Τον τίμιο σταυρό, να καίγεται ο διάβολος, τον φοβάται, τον τρέμει. Ξέρετε τι έχω βρει στο σπίτι μου, εκεί που μένει η μαμά μου. Ε, μπορεί να μην το έχει πάρει χαμπάρι, μαμά. Και στα πετάξει ε, να μην βρει χωρίς να το πούμε. Ε, είχε κάτι σκουλαρίκια με μικρού σταυρού αλλά ανάποδα. Και τους τα πετάξα με δεν είπαμε τίποτα. Πολύ καλά κάνατε. <laughs> Πολύ καλά κάνατε. <laughs> Βλέπετε το ψάνητο. τα όργανα του διαβόλου προκειμένου να, <laughs> να βεβηλώσουν τον Τίμιο Σταυρό. Μα, ε, το βάζουν και σε ρούχα ναι. το βάζουν, κάτω από τα παπούτσια το βάζουν. Το σταυρό, ναι. Ανάποδο Σταυρό. Όλα αυτά είναι του δαίμονα. Επειδή θέλει να τα χλεβάζει. Και δεν μπορεί ο ίδιο και βάζει του ανθρώπου, του ταλέπωρου ανθρώπου. Mm. Και βλέπετε δύο μηχανίε mm. ολόκληρε που υπάγονται σε αυτόνα, βγάζουν ρούχα με την πεντάφα, το σύμβολο του διαβόλου. Ναι. Στα περισσότερα πράγματα πλέον. Να ανοίξουμε τα μάτια τη ψυχή και του σώματο, να μην παίρνουμε σύμβολα του διαβόλου. Και εσύ ευλογημένη και στη λαϊκή που είσαι, μην πουλά ρούχα με τα σύμβολα του διαβόλου. Να κοιτάζει εκεί να μην έχει σύμβολα. Θα έχει περισσότερου πελάτε παρά να έχει τα σύμβολα του διαβόλου. Πρόσεξε το. Μην πουλά τίποτε που να είναι δαιμονικό. Γιατί δαιμονικό είναι όταν έχει την πεντάλφα επάνω, όταν έχει το σταυρό κάτω από τα τα παπούτσια να το πατάει ο άλλο. Βλέπετε, έπιασε όλο το το πλανήτη ο διάβολο με τα οργανά του. Μεγαλύτερε επιχειρήσει τι έχουν άνθρωποι δική του. Mm. Γι' αυτό και βλέπετε, δύσκολα βρίσκει άνθρωπο χωρί τα σύμβολα του διαβόλου ρούχα. Ε? Μου λέγε η ανεψιά μου τη προάλλη, ψάχνω μου λέει για το παιδί κανένα ρουχαλάκι χωρί την πεντάλφα και δεν μπορώ να βρω. Mm. Καλύτερα να μην του πάρει τίποτα. Και να τον έχει ένα χιτόνα εκεί, άσπρο εκεί να φοράει, παρά με τα σύμβολα του διαβόλου. Διότι έλκει το διάβολο έλκει. Όπω ο Σταυρό έλκει τη χάρη στο Θεό, με το σύμβολο του Χριστού. Έλκει τη χάρη. Έτσι έλκει και ο διάβολο με τα σύμβολα του τη μαύρη χάρη. Γι' αυτό και πολλοί και πολλά παιδιά είναι δαιμονισμένα τα παιδιά. Και οι μεγάλοι είναι δαιμονισμένοι. Δεν βλέπετε. Όταν βγαίνει άλλο γυμνό στου δρόμου, τι είναι. Δεν σα θυμίζει το δαιμονισμένο τη Αγία Γραφή εκεί που δεν φορούσε τίποτα. Γυμνό ήταν. Μα αυτή είναι που τους βλέπουμε τώρα στους δρόμους και τους χειροκρατάνε μερικοί ταλέποροι τους χειροκρατάνε επειδή είναι γυμνός δηλαδή είναι δαιμονισμένοι άνθρωποι αντί να τους λυπούνται να κάνουν προσευχή τους χειροκρατάνε τι είπες Δημήτρη δεν άκουσα τους χειροκρατάνε λίγα από πάνω βλέπετε ναι αυτό το δαιμονισμό το δαιμονισμένο μας το έχει δείξει η Αγία Γραφή εκεί που το ζούμε στην εποχή μα. Σε... και το επαιμούνε κιόλα ότι είναι προχωρημένοι επειδή είναι γυμνοί ναι. και κάνουν παρελάσεις από ό,τι μαθαίνω εκεί και ποιος τις διαοργανώνει ο Κέσαρας αλίμανος εσένα Κέσαρα ε. είναι οργανωτικό του ο δικός μας ο Κέσαρας με όλους αυτούς τους σύμβουλους του εκεί ε. φοβερό είναι να πω. Να, να, να ε, θυμάσαι που με είχε πιάσει, δαιμονίστηκα. Τότε τι μου είχε διαβάσει τι Πανεπιστήμιο. Πολύ θέμα, πολύ θέμα. Είχε πολύ θέμα. Είχε πολύ θέμα. Ε, μου διάβαζε. Να μην δεν καταλάβαινε, άρχισε και φώναζε. Και μετά δεν θυμόταν. Τα περισσότερα που είχε πει δεν τα θυμόταν καν. Τέλο πάντων, τι μου είχε διαβάσει τι Παναγίε του Χαιρετισμού στο να κάθεσαι το ύμνο. Το να κάθεσαι το ύμνο. Το να το Και με έπιασε κάτι από το λαιμό. Και με Και μετά με άκουσε η μαμά μου γιατί είχα... <Γυκλή> Δεν μπορούσα να αναπνέσω. Και ο πνευματικό μου μου είχε δώσει ένα λαδάκι. Δεν θα την αφήσει να το πει Δεν θα την αφήσει να το πει μόνη τη. Και με βλέπει η μαμά. Αχ, το παιδί μου, το παιδί μου, τι έπαθε. Νόμιζε κρίση πανικού, τι έπαθε. Και τέλο πάντων, ο Δημήτρη είπε να μου βάλει λαδάκι στο μέτωπο, να σταυρώσει. Με σταυρώνει η μάνα μου του Αγίου Πορφυρίου το λαδάκι. Πω, με κες, με κες, κάηκα εδώ, πως δεν είχα σημάδι. Με κες, με κες, δεν μπορώ, δεν αντέχω. 
Πώς συμβιβάζεται αυτό με τη μάνα σου. Από τη μία να έχει το λαδάκι του Αγίου Πορφυρίου και από την άλλη να σε στέλνει στην κόλαση. Ο Δημήτρης στο, στο της είχε πει να το κάνει. Α, το α, ναι. α, ο Δημήτρης. Αυτό την έκανε τη δουλειά, δηλαδή. <laughs> Ανέμενε εγώ στη μάνα σου. Εγώ δεν είμαι Δεν το έκανα εγώ. Εμένα ο λογισμός του. Ένας λογισμός μου. Δόξα το Θεό. Να, λοιπόν, εσύ δεν είχε μόνο ενδείξει, είχε και αποδείξει την ύπαρξη και του διαβόλου και του Χριστού στη ζωή σου. Γι' αυτό, σαν νέα που είσαι τώρα, θα πάρει ολοκληρωμένε και γενναίε αποφάσει να γίνει μια υγεία άνα. Να μοιάσει τη μητέρα τη Παναγία μα. Ε? Ναι. Και έχει όλε τι προποθέσει. Γιατί την εμπειρία που έχει εσύ τώρα, ποιο μπορεί να, να σε πείσει ότι δεν υπάρχει διάβολο mm. που συμπτώζει στη ζωή σου αυτά. Ε? Άρα μπορεί να γίνει αγία. Και μάλιστα να πιάσει το δαιμόνιο από το αυτή και να του πει έξω. <laughs> Πάρε δρόμο. <laughs> Όπω έκανε η Αγία Μαρίνα εκεί. Ναι. Αφού συνήλθα... Το ξεφτέρισε εκεί. Και αφού συνήλθα, είχαμε μια εικόνα. Ε, πώς λέγεται, αξιονιστή της Παναγίας <Κι> και την κοιτάω και δεν μπορούσα να φύγω ήθελα να τη χάιδευα την εικόνα δηλαδή καταλα... ένιωσα την παρουσία της Παναγίας εκείνη τη στιγμή και ναι, <Κι> έχω πάθει σοκ Δόξα το Θεό γι' αυτό θα είσαι αναμπολόγητη εν ημέρα κρίσεως με τόσα σημεία που σου έχει δείξει ο Θεός να είσαι αδιάφορη γιατί τώρα Ακόμα είσαι αδιάφορη. Γιατί μου λες ότι σήμερα δεν εκκλησιαστήκατε. Ε, τι άλλο να δείξει ότι είσαι αδιάφορη. Ιδίω εσύ δεν δικαιολογείσαι με τίποτε, με τόσα σημεία. Και να είσαι αδιάφορη για φαντάσου να μην είχε και τίποτε. Ε, θα είσαι κάπου την άλλη. Ακόμα περισσότερα σημεία, εγώ την πω. Ακούω ακόμα περισσότερα σημεία. Εσύ να σταματήσει. <laughs> Διότι εσύ άμα πάρεις μπρο και γίνεις ένα αναμένο κερί, μια ανα, ανα, αναμένη λαμπάδα, θα φωτίσεις και όλους το περιβάλλον εκεί και τη μάνα σου και τους γονείς σου και το σύζυγό σου που είναι χλιαρός, είναι άσχερη να λέει αυτό. Ναι. Είναι χλιαρός σαν και εμένα. Ναι. <laughs> εσύ με τη χάρη του Θεού έχεις τα στοιχεία, έχεις τις προϋποθέσεις, έχεις εμπειρίες, έχεις εμπειρίες. Σου δώσε ο Θεός τόσες εμπειρίες. Οπότε... Καινούργια αρχή, δυναμική αρχή. Πολλέ φορέ έχω μυρίσει η μπόχα. Να μυρίζει. Να σκάει. Μια μπόχα ανεξήγητη. Και έχω μυρίσει, έχω μυρίσει και αυτή την μπόχα, αλλά και εμποδία έχω. Πολλέ φορέ έχω μυρίσει εμποδία. Μα, δεν αφήνει ο Θεό. Δεν μπορεί ναι. να αφήσει τον άλλο να σταράξει, γιατί επιτρέπει τόσο που να βοηθήσει. Αν τον Α. αφήσει τον αδιάβολο ελεύθερα, θα μα είχε εξαφανίσει όλο. Ε, ήμουν πάλι σε εγρήγορση. Ναι. Και ήμουνα στο πατρικό μου, ήταν και άλλα δύο κοριτσάκια, δεν ξέρω ποια κοριτσάκια ήταν αυτά. Και βλέπω κάτι υπερφυσικά, δαιμονικά όμω. Υπερφυσικά, μέσα στο σκοτάδι να. Ε, ποτήρια από εδώ, πιάτα από εκεί, ο καναπέ από εδώ. Και κάνω το σταυρό μου, κύριε Σου Χριστέ, λέει με κύριε Σου Χριστέ, λέει με μέχρι να βγω από το σπίτι, δεν μπορούσα να βγω. Και βγαίνω από το σπίτι και βλέπω τον διάβολο, ένα γυμνασμένο πράγμα από εδώ, με. Ε, η, το πρόσωπό του είχε, ήταν σαν κατσίκα και είχε δύο κέρατα και αυτό το πράγμα έκανε. Ήθελα να, να με σκοτώσει αυτό. Μα <laughs> αν ήταν στο χέρι του θα μας είχε καταβροχθήσει. <laughs> Ούτε στα γουρούνια μπορεί να μπει χωρίς την άδεια από το Θεό. <laughs> Είμαι λίγο αυθόνητη, συγγνώμη. Γι' αυτό σε προκαλώ <laughs> και εγώ για να μας πεις <laughs> τις εμπειρίες σου να βοηθήσει και εμά. Διότι άλλο είναι θεωρητικά και άλλο είναι στην πράξη. Ναι. Η πίστη μας βέβαια δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Ο άνθρωπο που θέλει να δει, μπορεί να δει με τα μάτια της ψυχής του. Και πάλι ήμουν σε εγκρήγορση και ε, στην Κρήτη που μένουμε, είδα από το παράθυρο του μπάνιου έναν με ένα τρίχωμα έτσι πολύ σαν του αγριογούρνου Μαύρο, με μαύρα φτερά και εδώ είναι, ήταν διωγκωμένος. Και δεν με κοιτούσε τρομακτικά, αλλά εγώ φοβήθηκα πάλι. Είχε, είχε θλίψει. Αυτό λέω. Καημενούς είναι. <laughs> Καημενούς είναι εδώ. Ο Άγιος Παΐσος έκανε προσευχή για τον Ταλέπορο. Ο λυπήθηκε και έκανε προσευχή. Αλλά πού αυτός μετάνοια. Με πού να μετανοήσει. Ε? 
όταν του λένε για μετάνοια, εσύ να μετανιώσει λέει. Άμα του ευχηθούν και καλό παράδεισο, ουρλιάζει. Το κουβάλια. Γέροντα, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις αν θέλεις. Μπορούμε να προσεγγίσουμε το γιατί σε κάποιους ανθρώπου να συμβαίνουν τέτοια πράγματα τόσο ακραία και σε άλλους ή καθόλου ή όχι έτσι. Γιατί τόσο ακραία. Το είχα λογισμό. Γιατί ο Θεός προγνωρίζει το φάρμακο που θα δώσει τον κάθε ένα. Τόσο δεν... ισχυρό μπορεί να θέλει Ακριβώς. κάποιος. Ακριβώς. Τόσο ισχυρό. Δεν, υπ... δεν υπάρχουν ασθενείς που θέλουν ηλεκτροσόκ για να ναι. συνέρθουν. Ναι. Τόσο ισχυρό. Κάλλοι θέλουν ένα... μια σπίλη, θέλουν ένα φάρμακο πιο ελαφρό. Άλλοι Ανάλογα όμως θέλουν ασθένεια. ηλεκτροσόκ. Ανάλογα ε, την ασθένεια. Η Άννα ήθελε ηλεκτροσόκ εκεί. Ναι. Αλλιώ δεν θα, τα... Αλλιώς δεν θα τα σήμερα εδώ να μας λέει αυτά. Ναι. Ναι. Θα τα στον κόσμο τη θα τα λέει. Έτσι. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Δεν ξέρω Έτσι. Ξέρει ο Θεός. Και βλέπει την προαίρεση του καθενός μας. Και ξέρει τι φάρμακο χρειάζεται. Βέβαια ξέρει και το όριο ότι ξέρει. θα το αντέξει. Ξέρει. Να σας... Και μετά μην ξεχνά ότι το επέτρεπε ο Θεός. Δεν τη έστειλε το διάμα. Το, το επέτρεπε διότι αυτή επέτρεψε το διάβολο να έρθει στη ζωή της. Με τη ζωή της. Και ο Θεός το επέτρεψε. Γνωρίζοντας, προγνωρίζοντας και πόσο θα τον αφήσει να την παιδεύσει για να επιστρέψει και να σωθεί. Ναι, έτσι. Τώρα όμως δεν θα έχεις καμιά δικαιολογία, όπως όλοι μας. Mm. Τώρα είναι πιο στερά. Γενναίες αποφάσεις, Χριστέ μου ανέλαβέ με, Παναγία μου ανέλαβέ με. Θέλω, δεν θέλω να με σώσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. <laughs> έτσι. <laughs> έτσι. έτσι. Να πεθάνει από μέσα ο παλιάνθρωπος και να αναγεννηθεί ο καινούριος άνθρωπος. 